हेलो बच्चों कैसे हो आप वेलकम टू दिस चैनल आज हम लोग चैप्टर सिक्स सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज छोटा ही है इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर सिक्स सोर्सेस ऑफ एनर्जी फर्स्ट क्या है देखो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे दो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जांपल पूछा गया है सो so, एक क्या है कोल एंड वन इज पेट्रोलियम हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम एंड कोल क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ओके नेक्स्ट इज डैश इज अ मेजर रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट मीन्स एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है सो वुड इज ए मेजर रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ओके Next question is the process in which coal is strongly heated in the absence of air is known as हम लोग क्या जानते हैं हम लोग theory class में पढ़े थे कि destructive distillation okay so that is destructive distillation of coal that means the process in which coal is strongly heated in absence of air so that is called the destructive distillation next is in oil well gas is always found above the layer of petroleum अगर हम लोग जो डायग्राम देखे थे कि पहले क्या रहता है कि पेट्रोलियम विथ सॉल्ट वाटर ओके पेट्रोलियम के ऊपर क्या रहता है कि नेचुरल गैस सो इन ऑयल वेल नेचुरल गैस इज ऑलवेज फाउंड अबाउट द लेयर ऑफ पेट्रोलियम ओके नेक्स्ट इज गैस इज ए ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑप्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ओके सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करके हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कोल्ड टार सो कोल्ड टार इज ए ब्लैक Viscous uh, liquid uh, obtained by destructive distillation of coal. Next, क्या है? Uh, state uh, true or false of the following statement. True false हम लोग को लिखना है यहाँ पे. So fossil fuels are renewable natural resources. That is false क्योंकि हम लोग जानते हैं fossil fuel is the non-renewable natural resources. So fossil fuel is uh, renewable resource, natural resources. That is false. Anthracite has higher carbon content than लिगनाइट ओके दैट इज ऑब्वियसली ट्रू क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंथ्रासाइट इज द हाइस्ट ग्रेट कोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूएल गैसेस सो दैट इज ट्रू कोक हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूएल गैस बनाने के लिए ओके नेक्स्ट इज नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर ये फॉल्स है क्योंकि नेचुरल गैस कहाँ पे मिलता है पेट्रोलियम लेयर के ऊपर सो दैट इज फॉल्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूएल इज ए मेजर sources of pollution that is obviously a true kyunki fossil fuel burn karne se environment mein bahut pollution paida hota hai so burning of fossil fuel is a major source of pollution isliye hum log uh, recent trend jo ho raha hai ki hum log um, fossil fuel ka consumption reduce karke renewable energy sources ka consumption uh, hum log increase karne ki koshish kar rahe hain theek hai next is uh, tick the correct option The highest grade of coal is known as anthracite. हम लोग जानते हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट इसमें से एंथ्रासाइट इस डी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट जो है दैट इस मोर देन 90 परसेंट. Next question is coke and coal tar are obtained from coal. Coal को हम लोग destructive distillation करके हम लोग coke या coal tar बना सकते हैं. So coal, coke and coal tar are obtained from coal. Different types of coal generally have the यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है देखो सेम कंटेंट ऑफ वोलाटाइल मटेरियल एंड सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम कंटेंट ऑफ वोलाटाइल मटेरियल बट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलाटाइल मटेरियल बट सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलाटाइल मटेरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन सो ये ऑप्शन राइट होगा डिफरेंट कॉन्टेंट ऑफ वोलाटाइल मेटीरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन क्योंकि हम लोग जानते हैं कोल का जो ग्रेडिंग होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वोलाटाइल मेटीरियल द परसेंटेज प्रेजेंट इन द मेटीरियल वोलाटाइल मेटीरियल एज वेल एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना परसेंटेज कार्बन है उसके ऊपर डिपेंड करके कोल का ग्रेडिंग होता है सो ऑप्शन क्या होगा डिफरेंट कॉन्टेंट ऑफ वोलाटाइल मेटीरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन नेक्स्ट इज ए प्रोडक्ट दैट इज नॉट ऑप्टेंड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज दैट मीन्स पेट्रोलियम को रिफाइन करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं देखो डीजल हम लोग बनाते हैं केरोसिन भी हम लोग बनाते हैं पेट्रोल भी हम लोग बनाते हैं पर कोल गैस हम लोग नहीं बनाते क्योंकि कोल गैस कहाँ मिलता है कि जहाँ पे कोलियारी है वहीं से 
कोल गैस हम लोग को मिलता है पेट्रोलियम रिफाइन करके हम लोग कोल गैस नहीं बनाते सो दैट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है टाइडल एनर्जी चार ऑप्शन में टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है क्योंकि कोल तो फॉसिल फ्यूएल है दैट इज नॉन रिन्यूएबल डीजल भी हम लोग को पेट्रोलियम से मिलता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल भी हमको पेट्रोलियम से मिलता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल सो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज टाइडल एनर्जी दैट मीन्स जो समंदर का जो टाइट होता है वहां से उस एनर्जी को यूज करके अगर हम लोग कुछ पावर प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इज टाइडल एनर्जी वो एनर्जी को कहा जाता है कि टाइडल एनर्जी नेक्स्ट इज द एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ डिफाइन द टर्म फ्यूएल फ्यूएल का डेफिनेशन क्या है सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूएल दैट मीन्स जो एक सब्सटेंस जो एयर के प्रेजेंस में बर्न uh, करके हीट प्रोड्यूस करता है दैट इज फ्यूएल नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्न कार्बोनिज्म ओके सो ये क्या कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड प्लांट मेटीरियल इन टू कोल इज कॉल्ड द कार्बोनिज्म ओके दैट मीन्स डेड प्लांट मेटीरियल आर्थ के नीचे जाके एक प्रेशर हीट में आते आते बहुत दिन जब वो आर्थ के नीचे रहता है तो क्या बन जाता है कोल बन जाता है ओके सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कार्बोनिज्म नेक्स्ट इज द नेम द थ्री मेन products obtained from destructive distillation of coal so that is coke coal tar and coal gas next is the state uh, state two uses uh, each of the following asphalt and paraffin wax okay so asphalt kahan ka use hota hai it is used for making roads okay uh, used for coating the underside of electric poles to prevent their prevent from their rusting okay so rust uh, nahi aata hai isliye hum log wo जो आर्थ के नीचे जो रहता है जो इलेक्ट्रिक पोल जो जो पोर्शन रहता है उस पोर्शन को हम लोग ये एसफॉल्ट से कोटिंग कर देते हैं नेक्स्ट इज द पैराफिन वर्क्स पैराफिन वर्क्स किस में यूज होता है इट इज यूज्ड एज ग्रीज इट इज आल्सो यूज्ड एज मेकिंग वेजलिन ऑइनमेंट्स एंड कैंडल्स ओके नेक्स्ट इज द राइट द फुल फॉर्म ऑफ सी एन जी एल पी जी एंड पी एन जी सी एन जी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एल पी जी इज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस and png is quite unknown that is piped natural gas okay next is the answer the following question describe in brief first question is describe in brief the process of coal formation okay so coal formation ka process hum logo ko yahan pe likhna hai so coal was formed from plant remaining got burnt deep under the earth's crust over a large period of time the chemical and physical properties of these plants remain were changed through the geological action that lead to the creation of solid material that is called coal that means plant agar earth ke niche bahut din se koi temperature aur pressure mein rahega to uska jo physical property hai geological actions ke um, help leke jo physical property hai jo chemical property hai wo change ho jata hai wo change ho ke ek uh, solid material banta hai that is nothing but the coal next is the differentiate between lignite and bituminous coal तो यहाँ पे देखो चार्ट करके दिया है लिग्नाइट कोल लेफ्ट साइड में है और बिटोमिनस कोल राइट साइड में है सो लिग्नाइट कोल कोल में फर्स्ट क्या है इट हैज कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38 परसेंट बिटोमिनस कोल में क्या है इट हैज कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 65 परसेंट तो दैट मीन्स बिटोमिनस कोल ग्रेडिंग के हिसाब से लिग्नाइट कोल से ऊपर है नेक्स्ट इज इट हैज इट हैज बीन मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन और ये बिटोमिनस कोल इट इज यूज फॉर मेकिंग कोक अदर टाइप ऑफ फ्यूएल एंड आल्सो फॉर पावर जनरेशन नेक्स्ट क्या है लिग्नाइट कोल में इट प्रोड्यूसेस लो हीट एनर्जी क्योंकि कार्बन कंटेंट कम है कम है इसलिए ये जो हीट प्रोड्यूस करता है दैट इज लो नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी नेक्स्ट इज इट हैज हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट ओके लिग्नाइट कोल में और बिटोमिनस कोल में इट हैज लो मॉइस्चर कॉन्टेंट नेक्स्ट लिग्नाइट कोल में क्या है फिफ्थ पॉइंट इट इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इट इज रिगार्डेड एज द मिडिल ग्रेड ऑफ कोल ओके हम लोग जानते हैं एंथ्रासाइट है हाईस्ट ग्रेड ऑफ कोल और बिटोमिनस मिडिल ग्रेड ऑफ कोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर इन नेचर पेट्रोलियम इज फाउंड मॉडरेट डीप दैट इज फाइव मीटर टू टू मीटर 
okay between uh, two uh, layers of uh, impressive uh, rocks petroleum bring lighter than salt water okay float over it petroleum ka to salt water uh, water se jo light hota hai isliye salt water ke upar milta hai aur petroleum salt water ke mixture bhi bhi milta hai kyunki it's just salt water ke upar rehta hai okay natural uh, gas is found above petroleum it is trapped between the rock cap and the petroleum layer okay next is state the main advantages of using natural gas uh, it burns uh, readily and has a high calorific value okay to ye achhi tarah se burn hota hai iska calorific value jo hai wo high hai okay it is easy to carry and store okay ye bahut hi store karna aur carry karna easy hota hai it undergoes complete combustion and can be controlled easily iska jo combustion hai iska combustion pura combustion hota hai aur iska jo combustion hai ye hum log control kar sakte hain it is uh, cleaner fuel as it releases re relatively low amount of uh, gaseous uh, pollution pollution pollutants okay so ye ek cleaner energy ki tarah hum log soch sakte hain kyunki ye jo pollution pada karta hai ye others ke comparison mein kam hai next question kya hai keeping in mind their availability in nature explain the need of uh, using coal and petroleum judiciously coal and petroleum are limited and take millions of years for their formation that of they they are non renewable hence these fossil fuels should be used judiciously so that they will be available to future generation for useful product that means ye jo fossil fuel hai ye banne mein hazaron saal lagte hain hazaron lakhon saal lagte hain okay so ye hum log jab bhi hum log use karenge tab hum log ko Uh, सोचना पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो जाए क्योंकि ये लिमिटेड है तो हम लोग ऐसे तैसे अगर उसे यूज कर देंगे तो वो एक दिन जाके खत्म हो जाएगा ठीक है सो दीज आर द मेन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर हम लोग देखे बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर uh, का एक्सरसाइज है वो हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं ओके okay? uh, तो इसके uh, जो तुम लोग थियोरी पढ़े हो उसके ऊपर बेस करके ही ये सब एंसर uh, यहाँ पे किया गया है ठीक है अगर इसके इसको छोड़ के कोई दूसरा भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो अगर तुम थियोरी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड दो सुवर्ण इंग्लिश चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड